Radio María y La Filotea Productions presenta La Filotea, Alma que ama a Dios, un programa en serie para conocer y vivir mejor nuestra fe, esperanza y caridad. Conducción, Gabriela Orue Paz. Bienvenidos a la filotea, alma que ama a Dios, al servicio de nuestro Señor Jesucristo en la salvación de las almas. Les saluda Gabriela Orue Paz y estoy acompañada del profesor Dr. Ricardo Castañón Gómez, presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz. Y estamos tocando esta semana el tema Rastros de Sangre, Signos de Vida. Y porque ya se hace tarde, así que vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ven y adora, nación santa, a Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh dulce Jesús, óyeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame venir a ti. Para que con tus santos escogidos, te alabe por todos los siglos. Amén. Sobre todo nombre, Señor Jesús. Tú eres la luz que ilumina nuestro camino en la vida, Señor Jesús. Y bien, vamos a para aquellas personas que no conocen al doctor Ricardo Castañón Gómez. Es presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz, profesor universitario, doctor en psicología clínica, especializado en neuropsicofisiología cognitiva, medicina psicosomática, bioquímica, licenciado en filosofía. Ha escrito 16 libros y dictado más de 1,700 conferencias en los cinco continentes. Nuevamente le damos la bienvenida al doctor Castañón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muy contento de estar en su programa y con su audiencia. Gracias, doctor. Doctor Castañón, en programas anteriores en los que usted ha participado, como nos ha hablado de sus propias investigaciones científicas sobre la efusión de hostias consagradas. Nos gustaría mucho que nos actualices de sus investigaciones más recientes. Específicamente, usted nos ha hablado en programas anteriores de su trabajo acerca de la efusión de las dos hostias consagradas en Buenos Aires. ¿Qué nuevos análisis y estudios ha conducido y qué nuevos avances nos puede contar? Bueno, lo primero es de que ya las hostias de Buenos Aires, el estudio se concluyó. Eh, estas hostias sangraron una el año 92, otra el año 96, pero a mí para las investigaciones eh, me, me piden participar recién el año 96, 99, estudio que realicé hasta el año 2005. Pero luego, debido a que yo ya había hecho estos estudios con, por la invitación del Cardenal Jorge Bergoyo de Buenos Aires, entonces fui invitado por otras autoridades de la iglesia a hacer nuevos estudios. Entonces, eh, en este momento estoy trabajando con dos eh, nuevas formas que han sangrado. Hasta que no termine, y por convenios con los obispos no puedo mencionar todavía los lugares, pero llamemos al tercer caso, dos son los de Buenos Aires, el tercer caso y ha mostrado que hay sangre humana y que hay ADN humano. Por lo tanto, es el líquido que brota de esa hostia en una efusión, es una hostia que estaba eh, siendo venerada durante el momento de la adoración, o sea que estaba en custodia, 
esa hostia eh, muestra ya que es, eh, pertenece a un ser humano el líquido sangre. La otra hostia hemos avanzado más porque el obispo está muy, muy interesado en el tema, eh, nos ha apoyado mucho moralmente, yo quiero aclarar que a mí la iglesia no me paga un centavo por esto, yo debo financiar todo, entonces también por eso algunas cosas son lentas porque cuesta mucho la investigación y no siempre hay los fondos para ello. Pero esta hostia ya la estoy estudiando desde noviembre de 2009, y es interesante porque también tenemos que se trata de sangre humana, ya se ha confirmado la presencia de ADN humano. Lo bello es que hemos obtenido el tipo de sangre, y esto se lo doy en primicia a su programa. El tipo de sangre es AB, y es interesante porque es el mismo tipo de sangre que se ha encontrado en la sangre presente en la sábana santa de Turín. O sea que podemos decir que hay una relación muy importante entre lo que es el tipo de sangre de la efusión y la sangre de la sábana santa. Ahora, los últimos estudios nos han mostrado también que ya hay la presencia de células, de tejidos, los histopatólogos que han hecho el estudio en, en, en un laboratorio de San Francisco me han entregado el último resultado hace pocos días, por eso le puedo decir es que hay tejido, tejido humano, pero ahora debo entrar a la última instancia en los próximos meses o semanas recurriendo a un laboratorio forense muy sofisticado porque el histopatólogo concluye de que estos tejidos pueden ser tejido del músculo del corazón músculo, o músculo esquelético. Eh, obviamente sorprende que de una hostia salgan tejidos, tejidos humanos, células de distinta característica. Y entonces eh, espero que la próxima vez que la vea pueda decirle cuál es ya el último estudio. Pero hasta este momento ya todo esto es extraordinario. Imagínese pensar que estoy confirmando en un nuevo caso que la hostia tenga estas características, que esa fusión sea sangre, ADN y tejidos humanos. Pero hay una sorpresa también muy bonita. Justamente para terminar el libro Rastros de Sangre, Signos de Vida, compré una máquina fotográfica que es, es, es con capacidad microscópica. Por lo tanto, puede penetrar por las capas. Entonces uno puede... Eh, es como una máquina fotográfica que fotografía por capas. Entonces yo puedo entrar desde la parte superficial e ir más adentro. Esta hostia está coagulada en la parte externa desde el año 2006. En febrero del 2010, para este libro Rastros de Sangre, yo hago la fotografía y la capa superficial me muestra sangre seca, coagulada, pero la segunda, la tercera, la cuarta me muestran sangre fresca. Algo Increíble. Que, que nadie... Y después de cuatro años. Claro, porque es después de cuatro años y sobre todo porque la parte externa no hace pensar jamás a que por debajo hubiera sangre fresca. Y el teólogo que me asesora me dice, doctor, aquí usted tiene dos eventos extraordinarios. Uno, que una hostia consagrada tiene efusión y otra, que debajo la sangre está fresca. ¡Qué maravilla! Eso me dice, y el teólogo me, me menciona, doctor, y esto a mí no me sorprende, dice el sacerdote, porque Cristo está vivo, entonces esto no me sorprende, dice. A mí sí me sorprende mucho, ¿no? Cristo está vivo y que es algo que siempre les hago recuerdo a nuestra audiencia. Tenemos que saber que el Señor está vivo. Estamos con un Cristo vivo, no un Cristo muerto. La vez pasada nos contó sobre otras investigaciones de fusión de hostias consagradas en otros países. ¿Tiene alguna actualización, doctor, que nos pueda adelantar de estas nuevas investigaciones? Sí, esas son las que mencionaba, que todavía no, no puedo citar los lugares, pero las dos nuevas que estoy estudiando ya confirman ADN, sangre, y hay otra más, o sea que en este momento tengo acceso a cuatro, dos que estoy estudiando ahora, de las que le he hablado, 
con todos estos acontecimientos e investigaciones que usted conduce sobre las efusiones de hostias consagradas, sabemos que todo esto tiene un propósito y que usted mismo ahora tiene una misión de proclamar todo lo que ha descubierto al mundo entero. Una gran obra, doctor, la verdad que sí. Doctor Castañón, ¿nos puede hablar un poco acerca de su misión en este Valle de Lágrimas que es nuestro mundo? Bueno, eh, yo trabajo en el campo de la ciencia, estudio el cerebro, estudio la conducta humana, y si he tomado una, pro, una profesión que me ayudaba a atender pacientes que sufrían de enfermedades psicosomáticas, de desadaptaciones psicológicas, es porque siempre me ha interesado llevar eh, la salud física, psicológica a las personas. Y quiero recordar de que yo hasta mis 44 años era ateo, yo no creía en Dios, pero obviamente siempre me ha interesado el bienestar de la gente. Cuando empiezo a hacer estas investigaciones y descubro a Dios, descubro la naturaleza espiritual, me doy cuenta que Cristo es el remedio para las enfermedades. A mí me fascina pensar cuando Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es muy hermosa la frase que también la, la cita San Juan cuando dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Me encanta cuando dice, el que camina conmigo no camina en la oscuridad. Entonces, lo que yo trato a través de estas investigaciones, primero es de demostrarle a la gente y ayudar a tomar conciencia de que no solamente somos cuerpo, organismo humano, biología, sino que también somos naturaleza espiritual. Entonces el hombre es cuerpo y alma espiritual en una unidad plena. No es que estamos divididos, somos una sola estructura. Pero el hombre moderno se ha olvidado de la naturaleza espiritual. Yo, por ejemplo, veo que los anuncios que hay en este país, que lo encuentro maravilloso, todo es compra, haz seguros, Estamos revueltos de materia, rodeados de materia, todo es materia, pero no veo una propaganda que diga ahora detente un momento, piensa en Dios, eh, es el momento de tu diálogo con Él. Por eso el trabajo de ustedes es importante, es valiente, pero ¿cuántos estímulos católicos recibe la audiencia en el día, televisivos o si usted quiere por este medio?, ¿Y cuáles son los que recibe de la otra fuente? Entonces el mundo está muy, muy asfixiado de, de materia, de neón, de todo lo que es eh, consumismo, como usted bien decía. Entonces, hablarle a la persona de que es alma espiritual, también es decirle, sabes, tú tienes imagen y semejanza de Dios. A mí me fascina también otra cita que es de Génesis 1.26, donde dice, y al hombre le, le, lo hace a su imagen y semejanza. Y en el siguiente dice, hombre y mujer los hizo. Entonces el hombre tiene una imagen y semejanza con Dios. Y esa imagen y semejanza es la dimensión espiritual, la belleza espiritual, la vida espiritual. Entonces el hombre tiene que rescatar esa naturaleza espiritual. Pero nosotros hablamos poco de esa naturaleza. Por eso digo, mire, por ejemplo, las personas que yo contemplo en Estados Unidos, de cada 10 personas, 7 están sobrepeso. En México es más o menos igual la proporción. Me parece que es 6 de cada 10. Pero los niños en ambos países, de cada 10, 5 están sobrepeso. Imagínense que la gente estuviera sobrepeso en su vida espiritual. Mm, qué maravilloso. Serían santos. Tendríamos una sociedad hermosa. Pero yo, aún a su audiencia que es católica, supongo, yo le hago una pregunta. Ustedes creen en la naturaleza espiritual. Entonces, díganme, ¿Cuánto tiempo y dinero han gastado en el mes de julio o en el mes de junio, si quieren? ¿Cuánto tiempo y dinero han gastado para cuidar su cuerpo? 
Y ahora dígame cuánto tiempo y dinero han empleado para cuidar su espíritu. Entonces, la diferencia, la balanza se va totalmente entonces, por, otro lado. por eso, entonces yo pienso que estamos nosotros anoréxicos en la parte espiritual, no nos nutrimos. Entonces, lo que a mí me interesa a través de mi investigación es ayudar a que la gente descubra esa naturaleza espiritual. Y quiero aclarar de que yo hablo, por ejemplo, a los budistas en Corea o a los musulmanes en Egipto. Yo no estoy yendo a decirles, conviértanse al cristianismo, si lo quieren hacer, ojalá y bendito sea Dios. Pero lo que yo necesito es que el humano rescate su naturaleza espiritual pero no una inventada por las, los magos, ni los psíquicos, ni las nuevas eras, sino aquella que es el camino, la verdad y la vida. Aquella que dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Creo que hoy hay mucho oscurantismo, hay mucha confusión, aún en el ambiente católico, por ejemplo, en nuestras poblaciones latinas. Yo conozco gente que pide que el sacerdote venga a bendecir una casa, Después se va el sacerdote y han llamado a una mujer que lee la mano y que hace ciertas operaciones con sustancias para que le traigan suerte a la casa o al negocio. Entonces, o hacen colguijos de, de diferentes cosas como para traer, atraer la buena suerte. Claro, entonces yo creo que el hombre, y lo que usted me pregunta, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Lo que yo quiero es que el hombre descubra su naturaleza espiritual. Porque San Pablo dice, el fruto del espíritu es el amor entonces si el hombre no conoce la naturaleza espiritual entonces es una persona que se queda mamífera se queda en la materia y aquí es que viene una cita que ojalá su audiencia pueda reflexionarla es romanos 55 donde dice que el espíritu de dios el amor de dios ha sido derramado al corazón de los hombres a través del espíritu entonces, si nosotros ignoramos el espíritu, y esto es lo que yo digo a los científicos, ustedes se han empecinado en hablar de la materia, de que no hay alma espiritual, pero justamente reduciéndolo al hombre a las cuatro fórmulas de ustedes, le anulan, le ahogan su naturaleza espiritual, por eso no hay fruto de amor, porque el fruto del espíritu es el amor. Entonces, si tú le dices a la gente, no hay Dios, porque tú crees que no hay Dios, porque así te enseña tu laboratorio y tú concluyes, tú estás ahogando la posibilidad de que esta persona tome conciencia de que tiene espíritu, tiene vida, de que es hijo de Dios, de que Dios es su padre y que tú eres mi hermano. Entonces, si tú estrangulas, ahogas, asesinas su espíritu, lo estás reduciendo a una materia, y esa materia es carne, y está limitada, es caduca, es interesada, quiere sexo, quiere dinero, quiere divertirse, quiere solo placer, sin disciplina. O sea, estamos nosotros armando una bomba que va a reventar, y va reventando, explotando. Por eso tenemos tantas guerras y tanta violencia. Si el hombre descubre que su naturaleza espiritual es imagen y semejanza de Dios... Por ende, toma conciencia que es hijo de Dios. Y por lo tanto, que tú eres mi hermana, que el otro es mi hermano, y yo no voy a levantar la mano contra mi hermano. Entonces, por eso él dice, amen a su prójimo. No es armen se contra su prójimo, es amen se. Así que yo creo que el gran fracaso del hombre moderno, así sabio, así no es sabio, eh, conocedor, bien informado, veloz con sus maquinitas, es ignorante porque ahogó la dimensión espiritual. En eso hemos fracasado rotundamente. Por eso yo creo que el hombre católico, el creyente, lo que tiene que hacer es levantar la palabra espiritual para que ésta pueda llegar a toda latitud. Doctor, en su libro Rastros de Sangre, Signos de Vida, usted nos narra sobre el Cristo de Lágrimas en Cochabamba, Bolivia. ¿Nos puede describir qué es lo que está ocurriendo con el Cristo de las Lágrimas en Cochabamba? En uh, el año 1995, 9 de marzo, una señora eh, de nombre Silvia quiso hacer un oratorio en su casa preparó, adquirió una imagen del Cristo de Limpias, una imagen de yeso, y 
cuando ya preparó las flores todo, vio que este Cristo tenía efusiones de un líquido transparente. Luego, en los días siguientes, se hizo sangre, y bueno, un líquido rojizo. A mí me llamaron en abril para que estudiara el caso, y le hice un seguimiento de mucho tiempo. Hasta ahora ya han pasado 16 años, y este Cristo sigue exudando. Hemos demostrado que exuda sangre humana, tiene la sangre caden eh, tiene ADN humano, hemos encontrado glóbulo rojo, hemoglobina, la hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos, hemos hecho una radiografía para demostrar que si por dentro había algo que justificar estas efusiones, no hay nada. El arzobispo de entonces, en el año 95, después de los estudios, autorizó la veneración de la imagen, Ahora hay un nuevo obispo que es de origen italiano y estamos esperando conclusiones de él, pero hemos hecho muchos estudios, hasta ahora son más de 10 los estudios, todos han demostrado que no hay fraude, que no hay manipulación, que ese Cristo verdaderamente, verdaderamente exuda un líquido rojizo que es sangre humana. Entonces, uh, yo sé que estudiar una imagen que sangra tampoco es un dogma, pero tiene una enseñanza fundamental. Yo le pregunté a un teólogo, justamente en Estados Unidos, Padre, ¿por qué sangran estas imágenes? Y él me dijo, lea Lucas 19.38. Entonces yo tomé el libro y narra el ingreso de Cristo triunfante, el ingreso de Cristo 